lig uit die skrif, Dr. Rulie van die spy ons bybel vertaal consultant. Telkens wat hy een woord of een begrip en verduidelik vir ons die verskillende moendlikhede van vertaling. Vandag specifiek uit Daniel hoofdstuk 2. En hy praat oor die man van God, die woord of die vertaling of die moendlike vertaling van hierdie woord. Luister saam en as jy dat die oorspronkelijke taal kan lees, gaan kyk geris. En laat ons weet, maak een voorstel, laat ons weet of jy saamstem of dat iets anders er wil hee of wil hoor. Al daar is een wat in sy woord, soos die waters draai sy stem, soos die som die see is so blauw, so die reikom van sy trouw. Vanmiddag gesels ons weer met Dr. Rulie van der Spuy. Dr. van der Spuy, laat ons die licht van die skrif duidelik word op baie maniere. En vooral op die keer, Rulie, doen jy dit door vir ons te wees op iets wat dag nie so duidelik is nie. En op die ouwe en moet daar vir ons die licht opgaan. En dis hoe kom ons vir jou wil vraag elke keer, wees vir ons, Wat beteken het om die skrif recht te verstaan? Jy is een bybelvertaal konsultant en daarom le jy vooral klem op moendlikhede van vertaling en miskien wissel terme wat gebruik word. Vanmiddag praat jy spesifiek oor die woord man. Nou ja, die woord man kom baie keer voor, maar jy gaan dit van verduidelik aan die hand van een spesifieke vers. En nou, oor sê ons veel, middag Roelie en welkom weer hier by Lig op Lig. Marg Willem, Marg Westerhoofs, ja, dit is lekker om weer te gaan geseld. Ja, ek gaan nie net oor man praat nie, maar ek gaan oor praat oor die man wat verloor is vertaling, nie, soos die Engelse uitdrukking, lost in translation, so verloor in vertaling, jy is een man verloor in vertaling, maar is eigenlijk meer is net een man, en dit is eigenlijk my hele punt waarover ek wil praat. Ek sê die man van God is verloor in vertaling. Ja, dit kan ook een bykie nader in ons lijf kom, klink het vir my, as jy so praat, jy weet, dan klink het nie so ver, soos iets wat daar in die bybel staan nie. Ja, dit is recht. Maar interessant, daar is baie min vertalings wat die hierdie aspek van die Hebrewse woord uitbring. Ek sê gewoon, ek lees baie vertalings en jylle gaan die rechte ding raak sien, maar ek dink nie, en vanmorgen sy voorbeeld, sê mys het makkelijk in die vertaling nie. Rulie, wat er woord wees jy vandag vir ons en vat jy ons op een reis mee? Ek gaan nou by daar die woord uitkom, maar soos jy sê, dit is die man, man van God, ja. Wat ek eindelijk wil sê is, soms gaan daar woordspel verloore. Een voorbeeld wat ek soms vinnig nou wil verwees is, toe Joosef die drome uitgeleid van die twee mense, die bakker en die skinker, het hy vir al twee in die brews precies die selfde gesê, hy het vir al twee vir hulle gesê, jou kop gaan opgelig word, bedoelende vir een, jy gaan herstel word, en vir die ander een bedoelende, fysisk gaan jou kop van jou lijf af opgelig word, hy gaan ophang word, so het is so interessant hierdie woordspel wat daar voorkom, en gaan daar spaan in sulke voorbeelde, wat mys nie makkelijk in die vertaling sien of kry nie, so, dit is die ene, daar spaan keer gaan daar woordspel in vertaling verloor het, Die tweede ding is, betek hier gaan die inherente, die onderliggende betekenis van die Hebrewse woord verloore in die vertaling. En dit is bykie meer waarop ek dan vanmorgen wil focus. Rie, ek somme net voor dat jy daar gaan, dink jy ons stoei tot vandag toe nog met woorde wat ons nie rechtig weet per ty keer weet wat toe kan toe met die vertaling gaan nie. Jy weet soos jy gesê die bakker en die skinker maar kom ons praat oor vandagse vertaling. Is daar per ty keer woorde wat die mens kan oor kom ons gebruik maar een goeie Afrikaanse woord, strui. Jy weet die een sal dit so interpreteer en dan sal dit anders ter interpreteer. Nou, jy ook kan jy skerm met ek die woord shalom. Shalom beteken in letter vrede, maar shalom is eigenlijk baie meer, nie, is soos om totaal en al gezond, die reg goed, het gaan goed met jou, heel te mal. So, dit is so een rijk woord, dit is moeilik om dit te kan vertaal, of dit die selfde te vertaal, rechte vertaal. 
en, en hmm. sekere oudere vertalings, of sekere meer directe vertalings, wil altijd so woord, so shalot, elke keer met diezelfde woord vertaal, ons praat van een concordante vertaling, en dan wordt het met diezelfde wees, en dit is nogal moeilijk, my vertaal werd vandag, toe ek voorbereid, uh, het, het ek op iets anders afgekom, die woord mietbaar, nou Willem, ek weet nie hoe goed is jou Hebreus nie, luister aan een van julle bykie Hebreus, die woord mietbaar, daar in die oud testament, die mense die die mietbaar getrek, en dit is die woestijn, maar, maar weet julle, Jesus was ook in die mietbaar, die woestijn, daar is nou die Griekse woord daar, maar in die, in die selfde plek was hy, uh, dier die Satan uitgevraag, uitgelok, maar in die oud testament, Jozef, Mooses, Ismael, het in die mietbaar geblei, Nou, as ons sê, Ismael het in die mietbaar geblei, en ons sê, dit is die woestijn, waarom denk jy, as ek sê woestijn? Ek denk, ek denk tenminste, aan sand, iets soos die Kalahari, nog ergens Kalahari, daar waar die groot duine is, en, en hierdie ouwe sê nie in die duine wereld, die het tyd doorgebring nie, hy het in, nou, toe het ek nou lang gesoek in die woord, uh, en ek het vandag op die woord afgekom, die onherbergsame gedeelte af het hulle geblei, en ek dink dit is een baie goeie vertaling vir die woord midbar, die onherbergsame area, en dis letterlijk waar hulle geblei het, so, hulle het nie in die sandwoestuin getrek, nie, hulle het hier die onherbergsame gedeelte getrek, ja, daar was sand, en daar was klippe ook, maar daar was ook een bykie gras en bome, so daar oor, dit is nie woestuin, so, ja, Willem, ons stoei nog, ek dink miskien die stoei een beter woord is strein, ons stoei nog, <laughs> met die vertalings, want, want traditioneel uh, is dit, uh, mietbaar is woestijn, uh, maar ek dink nie, dit pas ons prentje van wat woestijn is, miskien het woestijn iets anders betekend vir die, vir die jode, maar vir my, ma- ons Afrikaners, uh, uh, skep die woord woestijn nie die rechte prentje wat die Hebreeuwse woord vir my skep nie. Goed. Ja, ek wil jou nie te ver verleid nie, maar oor die woord wil ek sê, as jy nou dan die die deur die land in die gebied van Israel in die eigen wereld, dan sien jy eindelijk nie rechtig woestijn, soos ons nou hier by Namibie sien, jy sien eindelijk onder bergstem, meestal by, wat ek sal neem aan, die droer gedeelte, en daar is werkelijk droer gebeeld, is dit sikke, sikke uitstaande rot, skerp, onvriendelike klip, per bergreek sit tussen hierdie, ek wil sê verharde droer. sand, verharde grond en sand, Ja, ja. Ja, ja. Nee, dankie, Rolie, nee, ek wil maar net sê, weet, dit is uh, sekerlik uh, kuns om in elke geval die rechte woord, wat verskillende skryvers, wat verskillende tydperke, wat die boeken geskryf het, want eindelijk is die bybel toch maar nie een boek nie, dit is maar een bibliotheek van boeken, die 66 boeken wat by mekaar gebring is. Ja, dit is een lang tyd is dit saamgestel. Maar as ek nou by vandagse thema kie kom, ek het gesê dat die man van God is verloor in vertaling. Nou, en ons gaan na Daniel toe. Luister al, plaai gesblief, saam met my na Daniel. En Daniel specifiek hoofdstuk 2. Nou, hierdie gedeelte van Daniel 2, het die koning een droom gehad. En hy was ontsteld door hierdie droom gewees. En hy was so ontsteld, dat hy al die slim manne, wijse manne, geroep het en gesê, vertaling klaar hierdie droom, en hulle het vir my gevraag, wat sy droom is dit? En, uh, hy het gesê nie, as ek vir julle die droom vertel, maar help het mis nou nie. Uh, uh, um, en, uh, 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 hulle het geantwoord, dat is geen mens wat dit kan doen. En, op die ouwe en, het hulle een mens gekry, uh, wat dit kan doen, en dan word daar gesê, ek het een man gevind. Ariog het naar die koning toe gegaan, die ambtenaar naar die koning toe gegaan, ek het een man gevind wat dit kan doen. Nou luister al, dit is nou my hele punt, hierdie woorde, ek het een man gevind. Klink dit of daar iets verloor gegaan het? Want ek sê, daar het iets verloor gegaan in vertaling. Maar dit klink nou mooi gewone goeie Afrikaans. Die ander vraag wat ek wil vraag is, klink dit nou iets besonders? Want daar hierdie man het, die mens het gesê, geen mens kan dit doen nie en op die ouwe en het die voorman gekom, en die koning gesê, ek het die man gevind, ek het die man gevind, klink dit of hierdie man, een besonderse man is? Ek klink nie so, klink maar net, 
of de, de dood gewoon. Maar het was toch, nee, want, want die hele aanloop van hierdie gebeuren is juist die bes- die instink om te hoor, wat gaan nou gebeur, want hier, hier moet iets besonders gebeur, en iemand besonders is daarvoor nodig. Dis terecht, en ek, dis my punt wat ek vandag wil maak, die besonderheid het verloor gegaan en vertaal het. So kom ons blaai ja. hier dier Daniel hoofstuk 2, dan kyk ons wat daar gebeur het en aan die gebeur is. Uh, Daniel hoofstuk 2, blaai is geef saam met my daar naartoe, dat ons uh, dit net kan lees. So ek gaan net hierdie stuk, Daniel 2 van vers 1 tot 7, maar dood geword in Afrikaans die nieuwe vertaling, 83 vertaling lees, dat ons die achtergrond kan kry, dan gaan ons net na vers 24 en 25 en bykie meer detail bestudeer. So blaai saam met my dan, na Daniel 2 vers 1 tot 7. Um, nou ja, die opskrifie wat ek hier het is, da- daar is geen mens nie. Daniel 2 vers 1 In die tweede regeringsjaar van koning Nebuchadnezzar het hy een droom gehad wat hom so ontstel het dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goelaars, die sterrekijkers laat roep om sy droom vir hom uit te leeg. Hy het toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê Ek is ontsteld oor die droom wat ek gehad het en ek weet, en ek wil weet wat die droom beteken. Die sterrekijkers het die koning in Aramees geantwoord. Mag die koning lang lewe? Vertel ons die droom, dan sal ons dit vrie uitle. En dit is nou hier die kruks van die saak. So hulle sê, vertel ons die droom, dan sal ons dit vrie uitle. Vers 5, die koning sê toe vir die sterrekijkers, ek het klaar besluit, as jylle vir my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal jylle aan stukke gekap word, en sal van jylle huise pijnhope gemaakt word. Maar as jylle die droom en sy uitleg gee, sal jylle baie geskenke en groot eer vir my ontvang. Gee my dis die droom. <coughs> ja, en sy uitleg. So, so dis die krisis, nie? en dan <coughs> die kruks van die van die gedeeltekie wat ek te wil uitig is. Toe sê, hulle sê toe weer vir die koning, die majesteit moet ons die droom vertel, dan sal ons dit kan uitleg, want daar is geen mens wat dit kan doen nie. Ja, interessant. Uh, so, dit is die achtergrond hier, en nou wil hulle gee, die koning moet vir hulle vertel, en die koning sê, as jylle maak of jylle slim is, dan moet jylle, nie net, dit kan uitleen nie, want miskien sê jylle, vertel jylle my sommer story, maar as jylle rarig die droom en sy uitleg kan gee, dan weet ek, dit is die waarheid. <coughs> Goed, uh, dan blaam ons een bykie verder aan, en hier wil ek nou al drie die Afrikaanse vertalings lees, in Daniel 2, vers 24 en 25. So, na hierdie stuk wat ek so pas gelees het, het Daniel, wat ook onder hierdie wijse manne was, het hy na God gegaan, hy het hom verootmoedig vir God gevra, en God het dan aan hom die uitleg bekend gemaakt, die droom bekend gemaakt, en die uitleg bekend gemaakt. En daarom het Daniel dan opgestaan, na voren gekom, en vir Arioch, die hoofman gesê, hy sal met die koning gaan praat. Uh, Willem, ek wil dan, jy ja, moet as by vir ons die 83 vertaling lees, ek begin dan met die 53 en op jou en dan die 2020. So Daniel 2, vers 24 en 25. Daarom het Daniel ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het om die wijse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moet nie die wijse manne van Babel ombring nie, bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitleg te kenne gee. Toe het Arioch Daniel haastig voor die koning ingebring, en so vir hom gesê. So dit is nou wat Arioch, Arioch vir die koning sê. Ek het de man onder die ballinge van Juda gevind, wat die koning, wat die koning die uitleg bekend sal maak. Ja, so dit is daar die woorde. Ek het de man onder die ballinge van Juda gevind, wat vir die koning die droom en die uitleg bekend sal maak. 
Goed, ja, so dit klink nie asof dit iets besonders is nie, dit klink maar net, ja, nie, maar ek, ek het even gekend, miskien as hy slim, wat ook al ouder, maar ek het ou gevind wat dit sal gaan doen. Uh, Willem, lees asblief dan vir ons Daniel 2, vers 24 en 25 in die nieuwe vertaling 83. Toe is Daniel na Ariok toe, vir wie die koning beveel het om die koninklikke raadgevers dood te maak, en hy het vir hom gesê, Moe nie die koning die raadgevers dood maak nie. Vat my na die koning toe en ek sal sy droom vir hom uitlee. Ariok het toe dadelijk vir Daniel na die koning toe gevat en gesê, Ek het iemand onder die jydeese ballinge gekry wat die droom vir die koning kan uitle. Ja, die so sê, ek het iemand onder die jydeese man, ballinge gekry, ne? Sommer iemand. So, uh, die klink nie as die sê, besonder die iemand is nie, dis maar iemand. Ja, is amper nog minder beklemtoonend. Ja, minder specifiek, ja. Goed. Hmm. Kom ons kyk wat sê die Afrikaans 2020 van Daniel 2 vers 24 en 25. Daarop het Daniel ingegaan na Arioch, vir wie die koning aangestel het om die weises van Babylonie om die lewe te bring. Hy het so vir hom gesê, moet nie die weise man van Babylonie om die lewe bring nie? Bring my voor die koning, dan sal ek vir die koning die uitleg gee. 25. Arioch het toe een groot haas vir Daniel voor die koning gebring en so vir hom gesê, vir die koning gesê. Ek het een man gevind onder die ballinge van Juda, wat die uitleg aan die koning bekend kan maak. Ja, so hier, soos nou weer terug na die saafde woord, uh, uh, as uh, in die ou vertaling. Goed, so dit is nou my probleem, nie so. Uh, ek sê, die godlike man, die man van God, die speciale man, die uitstaande man, uh, het verloren gegaan. Want wat het Arie gesê? Ha, ek het iemand gekry, ek het die man gekry, wat, wat, wat hierdie ding kan doen. Dit klink nie asof dit een besonderse man is nie, dit klink nie asof die man iets besonders het, of is, of kan doen nie, maar ek het die man gekry. En ek persoonlijk te voel dan, die Breus sê iets klein bykie anders te, eindelijk nogal belangrijk iets anders te. So die woorde, ek het een man gevind. Klink dit of daar een probleem is? So Willem, luisteraar, klink dit vir jou of daar een probleem is, as jy dit lees? Ek klink nie so nie. Nee, so bykie, bykie vaag, nee, dit is uh, vir algemeen, en eindelijk is dit uh, na aanleiding van een groot drama wat ontvou het, omdat niemand dit kon doen nie, en, en hier kom, meld iemand aan, een specifieke man van een specifieke afkomst. Ja, ja, en in 53 en 2020 sê, ek het een man gekry, 83 sê, ek het een man gekry, so dit is rechtig baie zwaag, dit, nou, nou hierdie groot krisis, uh, klink dit nou nie, of dit nou iets besonders is nie, maar dit is eindelijk die crux van hierdie story, hierdie verhaal. Nou kom ons gaan kyk na die Hebreeuwse woorde vir man, so die meest algemene Hebreeuwse woord vir man, uh, ek dink jy boord om ook te ken, Willem, luisteraar, ken jy die meest algemene Hebreeuwse woord vir man? Ja, dit is gelukkig baie makkelijk, want ek dink allemaal ken die eerste man wat gemaakt is in naam. Ja, die eerste man was Adam. So, en Adam beteken letterlijk man. So, die woord, die Hebreeuwse, meest algemene Hebreeuwse woord vir man is Adam. Um, so Adam was die eerste man, maar dit is op. So God het gesê, ek het een man gemaakt, ek het Adam gemaakt, en ons het moet dan vir hom man genoem, Adam genoem, reg. Maar, kijk hier, word een ander man gebruik, um, want toe God vir Adam geskip het, toe het hy vir Eva uit die man uitgemaakt, dan sê, uh, in, die, in, in die oude Afrikaanse vertaling staan daar, ek het van die, uit die man uit een vrou gemaakt, maar die heel oudste weergaaf is van die 53 verstalings sê, ek het uit die man nou hier die persoon geskip en ek sal haar mannen noem. Ek weet nie of jylle dit nog onthou nie. Ek het nou die achtervallig so vertaling weer raak geloof. Uit die man, sy is uit die man geneem en daarom sal sy mannen word. Nou, die Hebreeuwse woord vir man is is, die Hebreeuwse woord vir vrou is isha. Daar oor is daar een woordspel. En 
daar oor het die ouwe Afrikaanse vertaling probeer my die woordspel uh, duidelijk te maak, het gesê, sy is uit die man geneem, sy sal manin genoem word. <laughs> nou, ek dink nie, uh, die woordspel wat daar geskip is, uh, dra waarde, dra buiten betekenis nie. Die Engels is nogal nader, nee? From the man is taken, and she will be called woman, woman. So man, woman. So dit is die type van woord, combinatie wat ons dan in Hebreeus op krijg. So, die meeste algemeen woord vir man in Hebreeus is Adam, die woord vir a man, a persoon, a mens, a, a male, a, a manlijke persoon, is Eers, goed, maar dan is daar nog een ander algemeen woord vir man, en dis Geber, Geber, Geber. Nou die Geber is a besonderse man, is een hero, is een brave man. En hierdie Geber is gewoonlik in een nou verhouding met God. So as daar goed is bespreek word en bijvoorbeeld in die boek spreke, dan sal hulle sê, um, uh, Adam doen dit en dit, maar Geber vraag sy hulp van God. So baie keer krem is hierdie baie mooi parallele combinatie in die boek spreke, om te wees dat een Geber altyd een besonderse man is. So ek wil sê, hy is een geloofsjaald, of is een godelike man, hy is een man van God. En as ons dan, uh, na hierdie gedeelte in, in, in um, Daniel 2 vers 25 kyk, moet by hierdie sinnetje wat sê, ek het een man gevind, in die breel staan daar, ek het een geber gevind, onder die ballinge. So, hierdie Arioch het iets uitgelig, Hy sê, ek het een besonderse man gevind, ek het een brave man gevind, dit is interessant, wat mys dit dat braaf kan maak, maar ek denk, meer correct gaan wees, ek het een godelike man gevind, of ek het een man van God gevind, wat vir u hierdie uitleg kan gee. So, um, dit is iets besonders, as, 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 as um, Arjog dan sê, hierdie probleem kan opgeloos word, dier hierdie ballen, hierdie geber, hierdie besonderse man, hierdie man van God. En Willem, as jy nou in jou vertaling kyk, denk jy iets van hierdie besonderheid, vandaar die man van God, is duidelik in jou vertaling. Nee, glad nie, Roelie, weet hoe meer ek daarna luister, dan besef ek, jy sê ook dapper, dit moet sekerlik een stuk dapperheid, geloofsdapperheid gewees het om te sê, ek gaan vir die koning vertel wat ek gedroom het op grond da- van dit wat ek van die Heere gehoor het. Jy, jy weet, jy moet absoluut vertrouwen in die bron he, waar jy jou kennis vandaan kry. So dit is dapper, maar dit is ook meer as dapper, of uh, ander dapper, uh, om te geloof wat dan in hierdie omstandighede God is wat het vir jou sê, maar dan moet jy geloo dit is wat God waardelik vir jou gesê het, en dat het nie net een droom is wat jy gaat het, of een visie, of het een stuk kennis wat daar op die waarheid is nie, want dan gaan jou kop in elk geval rol. Ja, ja en dit is interessant, soos ek sê, omtrent oorals waar die woord Geber gebruik word in die Hebreeuwse tekst, al is daar uit baie mense vertaal word, beteken is, die, is dit altyd een persoon wat in een nauwe verhouding met God is, en heel dikwels wat hoor wat God sê, en dan wat sê wat God sê, <coughs> dit is baie interessant. Ja, ja, luisteraar, vooral jylle manne, want ons het laatst met baie met die vrouwen gepraat, uh, laatst maand, en hierdie maand praat ons een beetje meer met die manne, daar moet ook sê, manne, ons as mans, maar nie net sommer in somebody wees nie, of ons moet definitief nie in nobody wees nie, ons moet uitstaan, ons moet staan vir iets, ons moet opstaan vir dit wat ons waarom is geloo, en dit is precies wat Daniel gedoen het, uh, daarom is hy een geber genoem, ons moet iemand wees, ons moet nie in niemand wees nie, maar hierdie iemand, is nie sommer net iemand wat sy eie beel blaas nie. Soos Willem nou so pas gesê, dis die iemand wat hoor wat God sê. En jy wat luister, man, jy moet ook een iemand wees, een iemand wat hoor wat God sê. En ons kan dit net doen, ons kan net hoor wat God sê, ons kan net een geber wees, een man van God wees wat hoor wat God sê, as ons 
hoor wat God sê, nou vir, as ons sy woorde, dit wat hy gesê het, ja. vir bestudeer en lees en ken. Ja, as, ons moet gaan luister, nee, ons, ons moet in die eerste plek luister, dan moet ons weet dat die en wat ons nou luister, ons moet sy stem ken, dat ons het on, onderhandelbaar weet wie dit is wat aanwoord, en dan, <laughs> denk ek die belangrijkste is om soos Daniel te gaan en sê, ek kan het doen, met ja. die hoop van my God. Ja, en dit, daar, ek, daar soos jy uitgelig het, daar, daar is die ander aspect van die dapperheid van die Gerber, kom dan naar voren. En, en weet jylle, dit, dit bring my eindelijk by die soort van die laaste punt wat ek al sê oor die Gabbers, nee. Uh, weet jylle wie was die Gabber? Nou in Hebreus die meervoud van die Gabber is een Im, is een Gabberim. Weet jylle wie was die Gabberim gewees, die dapper manne in, in, die, in die Bijbel? Wie was David sy dertig soldaat in sy leiwag, nee? Hy het dertig soldaat gehad wat sy leiwag was. En daar staan, daar was dertig dapper manne. En weet jylle, Die Hebreeuwse woord, Gabriel. Die Hebreeuwse woord sê, Gabriel, 30 Gabriel, was die dapper manne wat vir David, koning David, opgepas het. So, ek dink, in hulle geval, was die kreem so'n bykie meer op die braafheid, op die dapperheid, ek weet nie, dit is kien ook geleid door God, maar dapper, so ons kan, as ons een Gabriel is, kan ons dapper, dap, excuse, as ons een Gabriel is, kan ons dapper wees, uh, as mens, maar ons kan ook dapper wees in die geloof. Nou, hierdie ouders was dat een bykie meer dapper as manne, maar um, Daniel was definitief dapper as geloof. So hierdie manne, hulle was gaburim, hulle was helde, dapper manne, maar ook manne van God. En dit is wat ek en jy moet wees, ons moet gaburim wees, ons moet gaber wees, dapper manne, wat hoor wat God sê, maar soos Willem sê, wat opstaan vir dit waar in ons geloof. En ek denk daar die deel die, is nie so makkelijk nie. Jy vertel vir ons van die vertaling moendlik jyre, en, maar, wil die jyre rechtig nou die boodschap van ouds van Daniel nou op my van toepassing maak, op jou van toepassing maak, op die dertig dapper manne van David, is baie interessant, nee, daar was ander wat baie dapper was, en dan staan dan hulle was nooit gereken as een van die dertig nie, want die dertig was een besondere klomp geweest. Ja, maar dit, het dit nou rechtig met my te maak? Ek, is, ek leef daarom in 2023. Ja, ek denk as ons na Daniels historie te gaan, dan kan ons daar mooi besien wat het gebeur en wat is die eindskap van, da- van Daniel en wat is die omstandighede? Nee? Dit is omstandighede wat het baie slecht gegaan het en niemand het die antwoord gehad. Nee. Daar staan nie terug, uh, die hierdie wijze manne het opgestaan en gesê, koning, geen mens kan dit doen nie. <laughs> dit is correct, geen mens kan dit doen, en, en wie die Willem, ek voel eindelijk so oor ons land, ek is so jammer, ek voel baie negatief oor ons land, en ek voel, geen mens kan dit recht maak, letterlijk, dit is hoe ek voel, maar ek denk, die man van God, die manne van God, kan dit recht maak, as ons, nie ons standaarde laat val nie, as ons nie oor die rooi licht jaag, oor die stopstraat jaag, om het allemaal te doen nie, as ons nie stil en korup is, om het allemaal korup is nie, as ons nie slecht praat, om het allemaal slecht praat nie, as ons die kies staan, vir dit wat ons gloe, vir dit wat ons van God hoor, wat sê, hierdie mense is jou naaste, jy moet hulle lief is soos jouself, as ons daar die houding, daar die fondatie het, dan is ons gabberim, wat hoor wat God sê, en wat doen wat God sê. Ja, en dan kan ons Daniel sy woorde, Daniel sy naam, Daniel sy titel, ook op ons van toepassing maak, as ons so optree, as een dapper man wat staan vir God. Ja, baie dankie, met, jy moet toe vir ons saamvat die wette. Ek denk as ons baie keer denk aan Daniel, dan denk ons, um, wat ek, jy weet net aan Daniel nie leeuwkeil, En, en hy, natuurlijk het hy ge, gegloog, en ek wil sê gehoop, en miskien het hy ook openbaring gekry van die heren, dat die heren by hom sal wees in die leeuwkeil, hoe sê ek hy was, dat die leeuw sal nie sal opvreed nie, as ek nie 
weet ek nie, wat daar is noodwendig daar staan nie, maar dit is al deel wat ons eindelijk ken, want, maar die deel was, is amper makkelijker, want hy word aan gegooi, ek word uit, uiteindelik geen sê nie, maar hier gaan hy, en hy, en hy staan op uit de klomp, want hy is deel van die koningse onders, um, sy wijze manne, en hy kom na, hy, jy treen na vore, ek bedoel, jy, jy kom, jy sit jouself in die, in die, in die, wat is dit, spotlight, in die, in die sper, in die kollig, Sperfeer, dit is letterlijk een sperfeer. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ek moet sê, hy het gevolunteer, ne? Een mooie Afrikaanse ja. woord. Ja. <laughs> ja, <laughs> so, my spotlight, nou, jou volunteer het ons nou nie gevorder met die Afrikaans. <laughs> ja, maar ek moet sê, is jy bereid om voor te loop, ne? Nee, ek het een prikje van klomskaap op my skerm, is jy bereid om die die trop te lei, of is jy maar deel van die tropskapen wat net aangaan, en as die tropskapen slecht is, is jy slecht, of is jy bereid om voor te doen, as jy bereid om, bereid om daar die volunteer te wees, wat die spotlight op jou kan laat skyn, omdat jy hoor wat God sê, en jy is dapper genoeg, om te sê wat God sê, en ek dink, as, as ons dit in ons land kan doen, uh, gaan ons, die land kan omdraai, want letterlijk... Schiet, 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 voor het jy klaar maak, wil ek net vraag, maar, jy weet, jy gaan toch nie morgen die leier van die land word, of die president word nie, gaan het nou verskil maak, as jy nou daar by jou eie familie begin, of in jou eie omgeving begin, is dit wat jy bedoel, of, of moet ons nou allemaal die, uit, die, jy weet, die, die president word, of die gouverneur van die provincie, of, Nou kom, kom ek vraag, nou ek weet, dit is een bykie koud, dit is het lang als gebraai, maar die laatste keer dat jy gebraai het, of saamgekeer het met jou pelle, hoe negatief was die gesprek? Hoe wanhoopig was die gesprek? Of miskien jou gesprek in jou eie kop is soos myne, hoe wanhoopig is my gesprek met myself? Um, en, en dan denk ek by myself, en, as ek net een bykie positief kan wees, en kan doen wat God sê ek moet doen, Misschien ben ik een ander ook om niet zo so negatief te wees nie. Misschien ben ik een ander mens om niet zo so corrupt te wees nie. Misschien word ek een ander mens om, om te doen wat recht is. En dis eindelijk maar die bottom line, as ek daar die Afrikaanse woord kan gebruik, dis die basis, dis die fundament van wat elke een van ons moet doen. En ik denk dit is misschien die probleem van ons land, ons standaard van morele standaarde, die platgeval, dat is niet een standaard. Begin jij, begin ek, en ons lig net ons standaard, een klein beetje. Wees jy een geiber vir God, een dapper man, wat bereid is om op te staan, vir hom, uh, uit te staan, uh, en nie net trop van die deel van die skapen te wees, wat maar net voortloop en aanloop nie. Uh, Willem, ja, dit is, dit is een klein beetje, maar ek dink as elkeen van ons daar die klein beetje recht en gerechtigheid wat van God afkom, herbevestig, kan ons iets laat begin omdraai. Dankie, dit, ek wil daarom het sê, dit, ons het gepraat met op die relief van een spuig, en of ons een samenvatting gee, en miskien een laatste woord en een contact, maar ek wil ook die luisteraars uitnooi om te gaan kyk. Tik net in Rolief van de Spy, of jylle kan selfs net in tik Willem Lombard, of lig op lig in die YouTube, uh, die jylle gesprek met baie duidelike verwysings in die breus en die woorde daarvan, is elke keer beskikbaar op die YouTube. So, gaan kyk geris, as jylle selfs weet hoe lyk die Hebreeuws van Shalom, of Geber, of wat enig, enig van hierdie woorde, jylle sal een baie duidelike prentjie kry, met uh, foto's, en natuurlijk kan jylle sommer sien, hoe lyk ek, wat nie belangrik is nie, ook dokter van die spuit, en dan kan jylle samen gesels, en laat ons weet ons, wat dink jylle daarvan, en hou jylle daarvan, en vraag vir my vraag, maak daar ook een voorstel oor wat jy dink. Rulie, ja, laatste woord, en dank contactbesonderheid van jou. Goed, dankie. Uh, ja, my contactbesonderheid is my nommer 074-419-8353. En my woord waarom ek wil afsluit is, geen mens kan nie. Dit is letterlijk daar nie. Wijse manne was wijs genoeg om vir die koning te sê, geen mens kan nie. Maar die man van God kan, die die kracht van God.
mag dit vir jou dra in die tyd waar ons so'n bykie moedeloos is oor ons eie land, so'n corruptie en so'n slechtigheid en so'n morele standaarde wat ge- ver- verval het en geval het. Seen vir jou, staan op, volunteer, kom in die spotlight vir jou God. Dankie. Dankie, Rulie, tot de volgende keer. Bye, dankie.